tu l'as interviewé au moment où l'IGPN, la police des polices, rend public ces chiffres. Europe 1 vous les révélez dès ce matin. Euh, jamais l'IGPN n'a été autant sollicité pour faire la lumière hein, sur des interventions policières. Le nombre d'enquêtes a même bondi et de 23% l'an dernier. Des enquêtes notamment liées aux opérations lors des manifestations des Gilets jaunes, mais on ne sait pas combien ont abouti à des condamnations. Un sujet dont s'est aussi saisi le défenseur des droits Jacques Toubon rendait aujourd'hui son rapport, Salomé Legrand, rapport qui alerte sur, je cite, une crise de confiance entre la police et les citoyens. Et oui, Jacques Toubon fait état d'une hausse de près de 30% des dossiers liés à la déontologie de la sécurité. Près de 2000 contestations reçues sur ce thème l'an dernier. Alors, ces services ont conclu à un manquement des forces de l'ordre dans seulement 10,7% des cas. Mais il appelle à une prise de conscience des autorités pour sortir, je cite, des logiques guerrières. Il note au passage que depuis le début de son mandat, il y a six ans, il a réclamé des poursuites disciplinaires dans 36 dossiers. Mais aucune n'a été suivie des faits. Par ailleurs, il demande à mettre en place une traçabilité des contrôles d'identité pour évaluer la façon dont ils sont mis en œuvre et leur utilité. L'autre grand sujet de préoccupation du défenseur des droits, en résonance avec la mobilisation des Gilets jaunes, c'est le recul des services publics avec 62 000 réclamations en 2019. Ils déplorent leur dématérialisation à marche forcée et la fracture numérique qui s'accroît dans le pays avec, je cite, le sentiment d'abandon d'un certain nombre de populations. En Salomé le Grand du service police-justice d'Europe 1, aujourd'hui une nouvelle manifestation à Nantes a rassemblé quelques 2000 personnes. Euh, demain, un autre rassemblement a lieu à Paris et dans quelques autres villes à l'appel de SOS Racisme.